ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രഞ്ജു ടെക് ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ വീട് പണിയുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് വീട് സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് താജ്മഹലിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വ്ളോഗിലെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇത് സംബന്ധമായി ഒരുപാട് കമൻസുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഒരുപാട് നേരിട്ട് ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു ഒരുപാട് എൻക്വയറികൾ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഈ വീടിൻ്റെ ആയുസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പലരും എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ടും ചോദിച്ച സംശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നാൽ വളരെയധികം ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ല പദവിയിലിരിക്കുന്നവർ പലർക്കും ഇന്നും അറിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് എങ്ങനെയാണ് വീടിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ നീട സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു സംശയം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ വാർക്ക കഴിഞ്ഞു സ്ലാബ് അളന്നിട്ട് സ്ലാബും ബീമും എല്ലാം അളന്നിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ക്യുബിക് ഫീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്ര ക്യുബിക് അടിക്കാണ് ബീമിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്ര ക്യുബിക് അടിക്കാണ് സ്ലാബിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് അവരുടെ കുറ്റവുമല്ല കാരണം അത് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതിന് ശേഷം വി ഡി സീരീസ് ടുവിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു സ്ക്വയറാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഒരു സൈഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഒരു സൈഡ് നാല് മീറ്റർ ഏരിയ എത്രയാണ് സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക നീളത്തിനെയും വീതിയെയും ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നിന്നും സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് വീണ്ടും പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ നീളം പത്ത് മീറ്റർ അണിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ വീതിയും പത്ത് മീറ്റർ അണിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് അടുത്തതായി എല്ലാവർക്കും കോമണായി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംശയമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വാസ്തു നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും വാസ്തു വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിന് പുറത്തുള്ള ആശേരിമാരുടെ അടുത്ത് പ്ലാൻ നോക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ പ്ലാനിൽ എഴുതുക റൂമിൻ്റെ അളവുകളെല്ലാം എട്ട് എട്ട് പത്ത് എട്ട് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ആധികാരികമായ പ്ലാൻ അപ്രൂവലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇന്നും ആ ഒരു അടിക്കണക്കും കോൽക്കണക്കും വിരൽ കണക്കും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമാണ് നമ്മളൊരു ആശേരി കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തുവിദഗ്ധൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലാനിൽ പത്ത് നാല് നീളം എട്ട് രണ്ട് വീതി എന്നിരിക്കട്ടെ എന്താണത് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കോലാണ് പത്ത് കോൽ ഒരു കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതായത് പത്ത് കോൽ എട്ട് പത്ത് എട്ട് പത്ത് കോൽ എട്ട് വിരൽ ഒരു വിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ പത്ത് കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു എഴുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മീറ്റർ പ്ലസ്
ஏன்னான் ஒரு யூனிட்டின்லோரி ரெண்டு யூனிட்டின்லோரி ஒன்றரை யூனிட்டின்லோரி ஒன்னே முக்கால் யூனிட்டின்லோரி இங்கேயான அல்லெங்கில் மூணு யூனிட்டின்ட்டு டிப்பருண்ட் நாலு யூனிட் அஞ்சு யூனிட்டில் வலிய வலிய டிப்பர்களுக்கு இப்போ இறங்கிட்டு பண்டொக்கு பண்டு டாட்டாட வண்டிகளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் யூனிட் ஆயிருந்தோம் இப்போ வரும் சிறு சிறிய மினி டிப்பர்களுண்டு மினி லோரி என்று பயணது அதுக்கு ஒரு யூனிட்டே உள்ளு அப்போ ஈ ஒரு யூனிட் என்று பயணது நூறு கியூபிக் ஹீட்டான அப்போ சாதாரண மினி லோரிகள் ஒரு யூனிட்டான ஒரு யூனிட் லோரி கொண்டு வரும் லோரிகளில் சாதாரண நூறு குபிக்கடியான உண்டாவுக நூறு குபிக்கடி உள்ள லோரியில் எண்பது குபிக்கடி அல்லെങ്കിൽ 90 குபிக்கடி நிறச்ச நம்ம வீட்டில் எடுத்தப்போ 100 குபிக்கடி என்று പറഞ്ഞാൽ நம்ம இந்த பைசு அடிச்சால் நம்ம ஆரோ അറിയാൻ போவுனில்ல அது கொண்டு நம்ம எல்லாரும் லோரியோட அளவு ட்ரைவரோடு ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബോഡിയൊക്കെ ഉയർത്തി കെട്ടും താത്തി കെട്ടും പല അളവുകൾ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോറിക്ക് ഒരു ലോറിയും ഫിക്സഡ് അളവ് ആയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലോറിയിൽ മണൽ മണ്ണ് അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മെറ്റൽ ഇതെല്ലാം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോറിയുടെ അളവ് കൃത്യമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റിനുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പൈസ കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ഈ കുബിക്കടി നമ്മൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേറൊരു സംശയം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ വാർക്ക കഴിഞ്ഞു സ്ലാബ് അളന്നിട്ട് സ്ലാബും ബീമും എല്ലാം അളന്നിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം ക്യുബിക് ഫീറ്റിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്ര ക്യുബിക് അടിക്കാണ് ഭീമിൻ്റെ റേറ്റ് ഇത്ര ക്യുബിക് അടിക്കാണ് സ്ലാബിൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരടി നീളം ഒരടി വീതി ഒരടി ഹൈറ്റ് ഇതിനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരു ക്യുബിക് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് നീളം വീതി ഹൈറ്റ് ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലെടുക്കുക ഒരു ഭീമിന് പത്ത് മീറ്റർ നീളം അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ പത്ത് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ക്യുബിക് മീറ്റർ കിട്ടും നമുക്ക് ക്യുബിക് മീറ്ററിനെ ക്യുബിക് ഫീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അളവുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പൈസ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് ക്യുബിക് ഫീറ്റാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ക്യുബിക് ഫീറ്റ് മീറ്ററിൽ മെഷർ ചെയ്യുക മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കൽ പണിയുടെയോ അളവ് എത്ര ക്യുബിക്കടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കരിങ്കല്ല് എത്ര വേണം എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട് പണിക്ക് എത്ര കരിങ്കൽ വേണം എളുപ്പമല്ലേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട് പ്ലാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ നീളം കണക്കാക്കുക ഡെപ്ത്ത് സാധാരണ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വീതി സാധാരണ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ കല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള കോൺസെൻറ്റുകളാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യുബിക് മീറ്ററിനെ ക്യുബിക് ഫീറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു സംശയമാണ് ഒരു സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഒരു ഏക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീട് വയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിലും അഞ്ച് സെൻറ്റിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടൗണുകളിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് സെൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കയ്യിലുള്ളത് എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും പത്ത് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇൻറ്റു പത്ത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് പത്ത് സെൻറ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൊക്കെ വിടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മീറ്ററും നാനൂ അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കൺവേർഷൻ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെറ്റൽ മണൽ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ലോറിയിലെ അളവ് കണക്കാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കരിങ്കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബ് ഭീമ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അളക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്ത ബ്ലോഗ് ടുവിൻ്റെ തുടർച്ച എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആയുസ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം താജ്മഹലിൻ്റെ ആയുസ് എത്ര വളരെ കൗതുകപരമായ ചോദ്യമാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ആയുസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അതായത് എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് താജ്മഹൽ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ പണി പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ സിമെൻറ്റിൽ പണിയുന്ന നമ്മളുടെ വീട് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വീടുകളുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വീടുകളുടെ ആയുസ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാം ഒരു നിസ്സാര ഉദാഹരണം പറയാം എന്തിന് നമ്മൾ അകലേക്ക് പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട് തന്നെ പറയാം മുപ്പത്തിനാല് വർഷം മുമ്പാണ് എൻ്റെ തറവാട് കുടുംബ വീട് പണിതത് എൻ്റെ അച്ഛൻ വാർത്തത് അന്ന് വാർത്ത അന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്ലാബ് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ലീക്ക് കാണുകയും അവിടെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ചിനല് കണ്ടു പൊട്ടൽ കണ്ടു സ്ലാബിൽ അതിൽ ലീക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അതുമാതിരി പ്ലാസ്റ്ററിങ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ചേർത്ത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ലെയർ ലെയർ അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ലെയറുകളും ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അന്ന് ഞാനൊന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛന പണിക്കാരോട് പറയും പണിക്കാർ വന്ന് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ലെയർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ടും രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ലീക്ക് വരും അങ്ങനെ അവസാനം ഷീറ്റ് മേഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു വീട് വീണ്ടും ഒരു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തോളം ആ വീടിന് ഒറ്റ കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാതെ പോവുകയും ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഈപ്പം വന്ന് ആ കമ്പി ഉള്ളിലേക്ക് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഈ ലീക്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പിയൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് വീർക്കും അപ്പോൾ സ്ലാബിൽ കോൺക്രീറ്റെല്ലാം അടന്ന് കിടന്ന് വീഴുന്നു താഴ്ത്തിക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വീടെല്ലാം ഡിമോളിഷ് ചെയ്ത് എല്ലാം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുതിയത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബ വീടിൻ്റെ ആയുസ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഞാനത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ വീട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം കൂടി ഒരുപക്ഷേ പോയേക്കാം പക്ഷേ ബലക്ഷയം നാൾക്കു നാൾ കൂടിക്കൂടി വരും കാരണം കോൺക്രീറ്റിലെ കമ്പികളെല്ലാം തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഇങ്ങനെ അടന്ന് കിടന്ന് വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അധിക നാൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയില്ല നല്ല ഉറപ്പോടുകൂടി ആ വീട് ഭദ്രമായിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീടിൻ്റെ ആയുസ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ വീട് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ പൊളിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വീടിൻ്റെ ആയുസ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള പ്രധാന
രണ്ടാമത്തെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നല്ല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പണിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആയുസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് നല്ല പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുക കൂടാതെ നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് പണി കഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പീരിയോഡിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് പണി കഴിഞ്ഞാലും സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസുകളുണ്ട് സംരക്ഷണം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആയുസ് കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് നമുക്ക് വർഷക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് വേണം വർഷക്കാലത്ത് എപ്പോഴും ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻ്റ് ആണ് നല്ലത് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ സ്ലോ സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് പി പി സി എന്ന് പറയും നമ്മൾ പോർട്ട്ലാൻഡ് പുസലോണ സിമെൻറ്റ് പി പി സി സിമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് സിമെൻറ്റ് ആണ് അതായത് ഒ പി സി ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ചും വർക്ക്മാൻഷിപ്പിലുണ്ടാകുന്ന അപാകതകളെക്കുറിച്ചും പീരിയോഡിക്കൽ പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പീരിയോഡിക്കൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് പറയാം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബായ